È iniziata l'operazione Mare Sicuro 2014, personali e mezzi in pattugliamento lungo le coste del territorio cilentano di giurisdizione del circondario marittimo di Palinuro, al fine di garantire un corretto svolgimento di quelle attività che vedono il mare come punto ricreativo turistico per moltissime famiglie di portisti e bagnanti in generale. Anche quest'anno è partita la campagna Bollino Blu, effettuata dai comandi territoriali della Guardia Costiera, che durerà per tutto il periodo estivo. La finalità è quella di evitare duplicazioni nei controlli e consentire di facilitare le operazioni da parte degli organi deputati alla vigilanza in mare. Una volta superato il controllo con esito positivo, il bollino dovrà essere posizionato a cura dell'utente su un punto ben visibile dell'unità. Già in corso i controlli anche presso gli stabilimenti balneari che avranno come punto di riferimento gli uffici presenti nel territorio e gli uomini e donne impiegati nelle pattuglie via mare e via terra. Per ogni adempimento sulla sicurezza faranno riferimento alla nuova ordinanza di sicurezza balneare 2014 frutto di un intenso lavoro di coordinamento con la direzione marittima della Campania e il compartimento marittimo di Salerno. Anche l'attività subacquea verrà monitorata nel rispetto delle ordinanze vigenti. Per esempio, permane l'obbligo per i centri di immersione e di addestramento subacqueo di ottemperare alle comunicazioni di inizio attività, obbligo della comunicazione di un'informazione riportante i dati salienti dell'immersione da effettuare, quali per esempio i nominativi dei responsabili, il luogo dell'immersione e così via. Sarà importante tenere presenti altresì le zone interdette alla balneazione e alle attività subacquee nel rispetto delle ordinanze di sicurezza consultabili sul sito istituzionale. Inoltre si elencano una serie di raccomandazioni e consigli utili per un regolare svolgimento di un'immersione, monitorare il proprio stato di efficienza psicofisica, verificare lo stato dell'attrezzatura, fare un'accurata pianificazione del sito dove è prevista l'immersione, dotarsi sempre delle segnalazioni previste, quale ad esempio la prevista bandiera di segnalazione, scendere sui fondali soltanto in funzione dei limiti previsti, immergersi sempre in coppia, tenere sotto controllo profondità, tempo e quantità d'aria nella bombola evitare di immergersi dopo una lunga permanenza al sole o se si è accaldati o se si è consumato poco prima un pasto abbondante. Infine si rammenta di contattare subito il 1530, il numero dell'emergenza in mare, e descrivere accuratamente i fatti per attivare un adeguato servizio di soccorso.